அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னையோட கிளாஸு கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஓகேங்களா சயின்ஸ்க்கான கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பயாலஜி கொஷின் பேப்பரை பார்ப்போம் ஓகேங்களா உயிரியல் வினாத்தால் பகுப்பாய்வு இன்றைக்கி ஸோ உயிரியல் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகேவா கிளாஸ் போடலாமா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பருப்பு வகை தாவரங்கள் எதனை அதிக அளவு கொண்டிருக்கின்றன விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சோர்சஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பருப்பில் என்ன அதிகமாக இருக்குது எது என் கீழ்கண்டவற்றுள் எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பருப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே என்ன அதிகமாக இருக்கும் த ஆன்சர் இஸ் ப்ரோட்டீன் புரதங்கள் எல்லா பருப்புகளிலும் எது அதிகமாக இருக்குன்னா புரதங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ புரதங்கள் அப்படின்னு கேட்குறப்போ நம்ம புரதங்களால் நம்ம உடம்புக்கு என்ன என்ன பயன் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ புரதங்களால் என்ன பயன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் மற்றும் தசை வளர்ச்சிக்கு புரதங்கள் பெரிதும் உதவுகிறது ஓகேங்களா ப்ரோட்டீனால் ஸோ இந்த நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ நம்ம ப்ரோட்டீன் பார்க்குறப்போ கூட இருக்கக்கூடிய நாலு ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனே நம்ம பார்க்கலாம் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஏ ஆப்ஷன் ஃபேட் ஸோ கொழுப்பு கொழுப்பால் நமக்கு என்ன யூஸு கொழுப்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த நாலு ஆப்ஷன் ஆப்ஷனுமே என்ன டாப்பிக்கில் கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் ஓகேங்களா ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதாரம் என்ற டாப்பிக்கில் வரக்கூடியது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபேட் கொழுப்பு கொழுப்பு உள்ள உணவுப் பொருட்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் எந்த உணவு வகைகளில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பட்டர் அண்ட் சீஸ் இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களில் ஃபேட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ கொழுப்பால் என்ன நமக்கு நம்ம உடலுக்கு என்ன ஒரு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி எனர்ஜி கிவிங் பட்டர் சீஸ் அந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம பாடிக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒன்லி ஆற்றல் ஓகேங்களா எனர்ஜி கிவ்விங் ஃபுட் ஃபேட்ஸ் அடுத்து பி ஆப்ஷன் பாருங்கள் வைட்டமின்கள் ஸோ விட்டமினால் நமக்கு என்ன யூஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது உடல் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது ஓகேங்களா உடல் இயக்கத்திற்கு உடல் செயலியல் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின்ஸ் ஸோ வைட்டமின்கள் அடங்கிய உணவுப் பொருட்கள் எவை எல்லாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெகுலராக நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பாடிக்கு இந்த உடல் செயலியல் இயக்கத்திற்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஆப்ஷன் சி புரதம் ஸோ புரதம் இப்போ நம்ம கொஷின் கேட்டது என்னது பருப்பு வகைகளில் அதிகம் காணப்படுவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் புரதம் சார்ந்த உணவுப் பொருட்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுடைய மசில்ஸ் பில்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ புரதம் நம்மளுடைய தசை மற்றும் உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது அடுத்து டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் மினரல்ஸ் மினரல்ஸ்னால் தாது உப்புக்கள் ஸோ தாது உப்புக்களால் என்ன பையன் நம்ம பாடிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெகுலேட் தி ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் இது நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் இப்போ நான் சொன்னதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு நோட்டு பெண் எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ நாலு ஆப்ஷனுமே நம்ம பார்க்குறோம் ப்ளஸ் நம்முடைய ஆன்சரையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பருப்பு வகைகளில் அதிகம் காணப்படக்கூடியது த ஆப்ஷன் இஸ் சி ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எது வறண்ட நில தாவரம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா விச் ஆஃப் திஸ் ஜெரோ பைட்ஸ் பிளான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எது வறண்ட நில தாவரம் ஸோ நம்ம ஈஸியாக நம்ம இது எழுதிடலாம் வறண்ட அதாவது வறண்ட வறட்சியான இடங்களில் வளரக்கூடிய தாவரங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி கல்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேக்டஸ் ஒப்பன் ஷியாலாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இதாவது சப்பாத்தி கல்லி ஸோ இந்த வறண்ட நில தாவரத்துக்கு இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெரோ பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெரோ பைட்ஸ் ஸோ எது வறண்ட நில தாவரம் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் ஹைட்ரில்லா ஸோ ஹைட்ரில்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹைட்ரில்லா நீருக்குள்ளே வளரக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நிலம்பியம் நிலம்பியம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஹைட்ரோபைட்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு நீரியம் அதுவும் ஹைட்ரோபைட்ஸ் த ஆன்சர் இஸ் சர்டோ ஃபில்லம் ஓகேங்களா ஜெரோட்டோ ஃபில்லம் ஹைட்ரில்லா நிலம்பியம் நீரியம் அண்ட் ஜெரோ ஃபில்லம் ஹைட்ரில் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ நீர்வாழ் தாவரம் நிலம்பியமும் நீர்வாழ் தாவரம் நீரியமும் நீர்வாழ் தாவரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ட
which of the following wrongly matched so edu seriya porundalla paapoma paanga option a oxen indha oru side la irukka koodiya edellame paarenga option a oxen option b gibralin option c சைத்தோகைனின் ஆப்ஷன் டி எத்திலின் ஸோ இதெல்லாம் எந்த டாபிக்கில் நமக்கு கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க தாவர ஹார்மோன்கள் இந்த டாபிக்கில் கவர் ஆகக்கூடிய முக்கியமான இதுவு ஸோ ஆக்சின் ஸோ அதோட டைரக்டாக இருக்கக்கூடிய இது பாருங்கள் செல் பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆக்சின்னா செல் பெருக்கம் ஜிப்ரலின் அப்படின்னா அமிலேஸ் உற்பத்தி சைத்தோகைனின் மூப்படைதலை தூண்டுதல் எத்திலின் அப்படிங்கிறது கனி பழுத்தல் ஓகேங்களா கனி பழுத்தல் இங்கிலீஷில் பாருங்கள் ஆக்சின் செல் மல்டிப்ளேஷன் ஜிப்ரலின் சிந்தசிஸ் அமைலேஸ் சைட்டோகைனின் ஸ்டுமிலேட் ஏஜினிங் அண்ட் எத்திலின் ஹார்மோன்ஸ் ஃப்ரூட்னிங் அப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ராங்லி மேட்ச் கேட்குறாங்க சைட்டோகைனின் ஸ்டுமிலேட் ஏஜினிங் மூப்படைதலை தூண்டுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது பிளான்ட் ஹார்மோனை நம்ம ஆக்சின்னா என்ன ஜிப்ரலின்னா என்ன சைட்டோகைனின்னா என்ன எத்திலின்னா என்ன நம்ம படிக்கிறப்போ இதுக்கான முழு விவரமும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் புரியுதுங்களா அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் போலியோ இஸ் காஸ்ட் போலியோ என்ற நோய் கீழ்கண்ட எதனால் உருவாகிறது போலியோ பார்த்தீங்கன்னா போலியோங்கிறது நோய் ஸோ நமக்கு எக்ஸாமில் நோய் பற்றாக்குறை நோய் ரெண்டுமே கேட்டுட்ருப்பாங்க நோய் எல்லாமே நம்மளுடைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நுண்ணுயிர்களால் வரக்கூடியது நோய்கள் பற்றாக்குறை நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா டிஃபிஷன்சி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ எதெல்லாம் டிஃபிஷன்சி டிசீஸ் லிஸ்டில் வரும் விட்டமின் டிஃபிஷன்சி மினரல் டிஃபிஷன்சி ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷன்சி ஹார்மோன் டிஃபிஷியன்சி இது எல்லாமே பற்றாக்குறை நோய்கள் ஓகேவா ஸோ நோய்களுக்கும் பற்றாக்குறைகளுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ போலியோ இஸ் காஸ்ட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க போலியோ என்பது ஒரு நோய் ஸோ முதல்ல அது என்ன ஆர்கானிசம் டிசீஸ் எல்லாமே ஒரு ஆர்கானிசம் மைக்ரோ ஆர்கானிசமால் வரக்கூடியது அதாவது நோய்கள் எல்லாமே ஒரு நுண்ணுயிர்களால் வரக்கூடியது என்னென்ன என்னென்ன அந்த நுண்ணுயிர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ பாக்டீரியா வைரஸ் புரோட்டோசோவா அண்ட் ஃபங்கஸ் இதெல்லாம் நுண்ணுயிர்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிர்களால் தான் நோய்கள் எல்லாமே பரவுது ஓகேவா நோய்கள் எல்லாமே வ ஏற்படுகிறது அதில் இந்த போலியோ இஸ் காஸ்ட் போலியோ என்ற நோய் எந்த நுண்ணுயிரால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் வைரஸ் ஆப்ஷன் பி பாக்டீரியம் ஆப்ஷன் சி விப் வாம் ஆப்ஷன் டி டேப் வாம் ஓகேங்களா அதாவது தமிழில் வைரஸ் பாக்டீரியா விவ்வாம் அண்ட் டேப் வாம் அப்படின்னா நாடா புழு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ போலியோ என்பது ஆப்ஷன் ஏ வைரஸ் என்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசமால் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நோய் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எதெல்லாம் வைரஸ் டிசீஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கணும் எதெல்லாம் பாக்டீரியா டிசீஸ் என்ற லிஸ்ட்டு படிக்கணும் எதெல்லாம் புரோட்டோசோவாவால் ஏற்படக்கூடியது அப்படிங்கிற லிஸ்டெல்லாம் படிக்கணும் எதெல்லாம் பூஞ்சையால் ஏற்படக்கூடியது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம படித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த டிசீஸ் டாபிக் இருக்கு இல்லையா அதிலேருந்து நமக்கு எந்த கொஷின் வந்தாலும் மிஸ் ஆகாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் ஸோ த போலியோஸ் இஸ் காஸ்ட் பை வைரஸ் ஓகேவா அடுத்து புகை இலையில் உள்ள நச்சு பொருள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க புகை இலையில் உள்ள நச்சு பொருள் த டொபேக்கோ கண்டெயின்ஸ் அ பாய்சனஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் கால் புகை இலையில் உள்ள நச்சு பொருள் எது அப்படின்னா ஈஸி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் நிக்கோட்டின் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சி நிக்கோட்டின் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் தொல் தாவரவியல் என்பது தொல் தாவரவியல் என்பது என்ன அப்படிங்கிறாங்க த பாலியோ பாட்டனி இஸ் பாலியோ பாட்டனி தொல் தாவரவியல் என்பது கீழ்கண்டவற்றுள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க புதையுண்ட தாவரங்கள் தொல் தாவரவியல் என்பது புதையுண்ட தாவரங்களை பற்றியது ஆப்ஷன் பி பாறைகள் ராக்ஸ் ஆப்ஷன் சி புதை உண்ட விலங்குகள் ஆப்ஷன் டி உயிர் உள்ள தாவரங்கள் இந்த தொல் தாவரவியல் அப்படின்னா தாவரவியல் அப்படின்னாலே பாட்டனின் அர்த்தம் ஸோ தொல் தாவரவியல் என்பது புதையுண்ட ஃபாசில்ஸ் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது பூமிக்கு அடியில் பல்லாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இறந்து போன தாவரங்களை பற்றிய படிப்பு தான் என்னது தொல் தாவரவியல் பாலியோ பாட்டனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் பூஞ்சை அனைத்தும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பூஞ்சைகள் அனைத்தும் 
கீழ்கண்ட எவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க பூஞ்சைகள் ஆல் ஃபங்கைஸ் ஆர் அல்வேஸ் பூஞ்சைகள் அனைத்தும் கீழ்கண்ட எவை அப்படின்னு கேட்குறப்போ பூஞ்சைகள்னா என்னன்னு முதல்ல தெரியணும் ஓகேங்களா பூஞ்சைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மஷ்ரூம் சொல்லுவோம் காளான் இருக்கு இல்லையா காளான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஸோ மோல்டு காளான் இதெல்லாம் பூஞ்சைக்கு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு ஸோ இப்போ நம்ம கேட்கக்கூடியது என்னென்னா கீழே ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஒட்டுண்ணிகள் பூஞ்சைகள் அனைத்தும் ஒட்டுண்ணிகளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் பி தற்சார்பு உயிரிகள் ஆப்ஷன் சி பூஞ்சைகள் பிற சார்பு உயிரிகள் ஆப்ஷன் டி பூஞ்சைகள் மட்குண்ணிகளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த நாலு ஆப்ஷனில் பாருங்கள் இங்கிலீஷில் பாராசைட்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஆப்ஷன் சி ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் ஆப்ஷன் டி சாப்ரோபைட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது பாராசைட் அப்படின்னா ஒட்டுண்ணிகள் தற்சார்பு உயிரிகள் பிற சார்பு உயிரிகள் மட்குண்ணிகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பூஞ்சைகள் அனைத்தும் என்ன அப்படிங்கிறது ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்களே ஆன்சரை கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ பூஞ்சைக்கு எடுத்துக்காட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் காளான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் என்ன கலரில் இருக்கு ஒயிட் கலரில் இருக்குது இல்லையா மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஸோ அப்போது ஒயிட் கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறனால பூஞ்சைகள் கிட்ட என்ன கிடையாது வித்தவுட் குளோரோஃபில் பசுங்கணிகம் கிடையாது பச்சையம் கிடையாது ஸோ பச்சையம் எவை கிட்டெல்லாம் இந்த குளோரோஃபில் இருக்கோ அதாவது குளோரோபிளாஸ்ட் அந்த பசுங்கணிகம் இருக்கும் அந்த பசுங்கணிகத்தை வச்சுட்டு தான் மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா சூரிய ஒளி மூலிமா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் உணவினை தரும் தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபங்கஸ் எக்ஸாம்பிள் மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் ஒயிட் கலரில் இருக்கு பூஞ்சைகள் கிட்ட குளோரோஃபில் கிடையாது ஸோ அதனுடைய நியூட்ரிஷன் என்ன நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் நியூட்ரிஷன் பிற சார்பு உயிரிகள் அப்போ ஆன்சர் பாருங்க பூஞ்சைகள் அனைத்தும் என்ன உயிரிகள் கேட்குறாங்க ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் பிற சார்பு உயிரிகள் ஏன் பிற சார்பு உயிரிகள் ஏன்னா அதுக்கிட்ட என்ன கிடையாது பசுங்கணிகம் கிடையாது பச்சையம் கிடையாது ஓகேங்களா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் ஸோ இதோட நியூட்ரிஷன் ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் நியூட்ரிஷன் ஓகேவா ஸோ இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லாமே பார்ப்போமா பாராசைட்ஸ் பாராசைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒட்டுண்ணிகள் கேட்குறாங்க ஸோ பூஞ்சைகள் ஒட்டுண்ணிகள் கிடையாது பூஞ்சைகள் பாராசைட்ஸ் ஃபங்கஸும் இருக்குது ஸோ ஓகேவா பாராசைட்ஸ் ஃபங்கஸ் ஸோ பக்சினியான்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் ஆட்டோட்ரோப்ஸ்னால் என்னென்னு கவனிக்குங்க தற்சார்பு உயிரிகள் அப்படின்னு முக்கியமான கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றில் எவை தற்சார்பு உயிரிகள் அப்படின்னா ப்ரிப்பரிங் தேர் ஓன் ஃபுட் தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிப்பவைகள் தான் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிள் யார் வருவா அப்படின்னா ஒன்லி பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் கேட்பாங்க இல்லைன்னா பசும் தாவரங்கள் கேட்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எழுதணும் அடுத்த கொஸ்டின் நீல பசும் பாசியை ஏன் சயனோ பாக்டீரியா என்று அழைக்கிறோம் ஓகேங்களா நீல பசும் பாசியை ஏன் சயனோ பாக்டீரியா என்று அழைக்கிறோம் ஒய் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ஆர் கால் சயனோ பாக்டீரியா ஒய் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ஆர் கால் சயனோ பாக்டீரியா இங்கே ஸோ சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு கலர் சொல்கிறேன் சயனோ சிஒஏ என்வோ சயனோ அப்படின்னா ப்ளூ கலர் எரித்ரோ எரித்ரோ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெட் கலர் ஓகேங்களா சயனோ ப்ளூ கலர் எரித்ரோ இஸ் ரெட் கலர் லியூக்கோ எல்இயூ கேவோ லியூக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா கலர்லெஸ் ஆர் ஒயிட் ஓகேங்களா வெள்ளை அல்லது நிறமற்றது ஸோ இங்கே பாருங்கள் நீல பசும் பாசியை ஏன் சயனோ பாக்டீரியா என்று அழைக்கிறோம் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க ஏனென்றால் அது ப்ரோ கேரியோட் வகையை சார்ந்தது சைனோ பாக்டீரியா ப்ரோ கேரியோட் வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைட் தான் அதாவது சைனோ பாக்டீரியா என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேரியோட் தான் பட் அது ஏன் நீல கலராக தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் பி ஆப்ஷன் ஏனென்றால் இவை நீரில் வாழ்வதால் நீல பசும் பாசிகள் ஓகேங்களா ஸோ நீரில் வாழ்வதால் ஸோ இது இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் ரைட்டு அடுத்தது பாருங்கள் சி ஏனென்றால் நீல நிறத்தில் இருப்பதால் ஓகேங்களா ஏன்னா நீல கலரில் இருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் டி ஏனென்றால் அவை ஒரு செல் உயிரிகள் ஸோ இது எல்லா ஆன்சரும் ஓவரால் ரைட்டாக இருந்தாலும் நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் ஏன்னா நமக்கு ஆப்ஷனில் என்ன கொடுக்கல ஒன்னு டூ நன் ஆஃப் தேஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல பட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நீலம் பசும் பாசி ஏன் சயனோ பாக்டா என்று அழைக்கப்படுகிறது சயனோ அப்படிங்கன்னா என்ன கலர்னா நீல கலர் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஏனென்றால் நீல நிறத்தில் இருப்பதால் சி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா 
So, uh, English la paranga because they are prokaryotes, B because that live in water medium, C because they have blue color, because they have unicellular organism. The option is C is a right answer. Okay, ma? Add the question paranga. Dentrochronology is the study of Dentrochronology is the study of Dentrochronology and Badu Kirkandai Evatre Sarndadu Adanodia in a Padipa Abdin Kikranga Dentrochronology and Badi in Abdin Granga Paranga option A Paranga A height of a tree Adavadu Marathin Uyaram Dentrochronology Abdina Marathin Uyarathe Patriadu Option B Paranga Diameter of a tree Okingla Marathin Diameter Okingla Marathin Udia Mule Vita Malada Aram Kikranga Next Age of a tree with the help of annual rings. That is age of a tree with the help of one maram. That is one thousandth node. Why this? How can it be done? We have a plant. One thousandth node. 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 Okay, so that's what I'm saying. Age of a tree with the help of annual rings. Option D, counting the annual of branches. Counting the number of branches. That's why we're talking about the same. So the right answer is age of a tree with the help of annual rings. Marangalil Ulla, Valayangalai Kunde, Vayadene Kanakida Padagarade. So, Adada Enan Kekranga, Dentro Chronology. Dentro Chronology is the study of the age of a tree with the help of a annual rings. Okay, ma? Adit Adit Paranga Tavara Ulagatil, Yavai, near Valvana. Tavara Ulagatala, Yavai, near Val Tavarangal Kekranga. The other plant lay. Ambibious plant is in Ambibious means nilathilim vallum, nearlim vallakudiya thavarathakada ambibious plant. Which of the following groups mentioned below are popularly known as ambibious of plants kingdom, thavara ulagam. So, if thavara ulagam is in the same way, the thavara ulagam is in the same way, what types of types are in the same way? The number one, bryophytes, number two, Teritophytes, number 3, gymnosperm, number 4, angiosperm. That is the algae in the higher plant. So, this is the same thing. So, what is the option? Option A, bacteria. Option B, fungi. Option C, algae, possigal. Option D, bryophytes. So, this is the same thing. Now, I will explain the same thing. Now, I will explain the same thing. The same thing is bryophytes. Teritophytes, Gymnosperm and Angiosperm. So, in the null option, the right answer is option D, Bryophytes. Okay, va? Aduthu. Match paharunga. Poruthuga. So, poruthuga, rumba easy yaarukkoum, gavaninga. Noigal, in the one side, enna ar kudutthurukkaunga, abdinna, diseases kudutthurukkaunga. Noigal kudutthurukkaunga, in another side, enna kudutthurukkaunga, na, parappum karanigal. And the noigal, Parapum coronigal, that is the spreading agent. What agent is going to be used 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 to be Microorganism, that is why you say cholera, what is the microorganism? Tell me correctly, cholera is a very important bacteria that is a very important bacteria disease. Polio, option B, polio, virus is a very important bacteria that is a very important bacteria disease. Malaria, malaria is a very important bacteria that is a Tol tutsh, skin problem. Ella arkhme teriyo, summer time la skin problem. Naree perka skin problem eda nala varida abdi na fungus alada varida. Poonje alada skin problem e varida. Okay ngla. So apu tol tutsh, fungus alada varak kudiye de. So in the topic eda la cover agda abdi na pateng na namlo diye human disease. Mani the noigal. So mani the noigal under topic la namak group one, group two, group two e, group four. 
ஸோ வைக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்லேயும் சயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே நமக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான டாபிக் மனித நோய்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நோய்களில் கவர் ஆகக்கூடிய முக்கியமான டாபிக் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் பெனிசிலின் எனும் நோய் எதிர்ப்பு மருந்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் த பெனிசிலின் வாஸ் இன்வென்டட் பை பெனிசிலின் என்னும் நோய் எதிர்ப்பு மருந்தை கண்டுபிடித்தவர் ஸோ பெனிசிலினை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ பெனிசிலின் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் ஒரு வேர்டு தான் பெனிசிலுங்கிறது ஒரு வேர்டு பட் அதில் எத்தனை கொஸ்டின் உள்ள மறைஞ்சிருக்கு நமக்கு எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிசிலின் பெனிசிலின் என்பது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் நோய் எதிர் மருந்து ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த பெனிசிலின் என்பது எதிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது பெனிசிலின் என்பது எதிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெனிசிலின் பூஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது பெனிசிலின் என்பது ஒரு பூஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது தேர்டு பாருங்க எந்த பூஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் என்ற பூஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது ஓகேவா அடுத்து பெனிசிலினை கண்டுபிடித்தவர் யார் இது இன்வென்டட் பை இப்போ நம்ம கொஷினுமே அதுதான் பெனிசில் வாஸ் இன்வென்டட் பை யார் கண்டுபிடிச்சா பெனிசிலினை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் சி இஸ் இந்த ஆப்ஷன் சி இஸ் ஃப்ளம்மிங் ஓகேங்களா பெனிசிலினை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் ஃப்ளம்மிங் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் அவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் ஓகேவா அவர் தான் முதன் முதல்ல பெனிசிலினை கண்டுபிடித்தார் எந்த வருடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பெனிசிலின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு இருபத்தி எட்டு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன பெனிசிலினை பற்றி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த குயின் ஆஃப் ட்ரக் மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது அல்லது வியத்தகு மருந்து என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மருந்துகளின் ராணி அல்லது வியத்தகு மருந்து குயின் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஒண்டர் ட்ரக் அப்படின்னு கேட்டால் எதை எழுதணும் பெனிசிலின் இஸ் அ ஆன்டிபயோட்டிக் இதை தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே இந்த பெனிசிலின் என்ற ஒரே ஒரு வேர்டில் மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் குளோரோஃபில் உருவாக தேவைப்படும் தனிமம் எது கேட்குறாங்க தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி குளோரோஃபில் ஸோ குளோரோஃபில் அப்படின்னா தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பச்சை பச்சையான பிளாஸ்டிக்ஸ் ஓகேங்களா பசுங்கணிகம் தான் குளோரோஃபில் இந்த பசுங்கணிகம் உருவாக தேவைப்படும் தனிமம் எது கேட்குறாங்க தனிமம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி மெக்னீஷியம் எம்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய மெக்னீஷியம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் பாருங்கள் மரபியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் கேட்குறாங்க மரபியலின் தந்தை ஸோ மரபியல் அப்படின்னா என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜெனட்டிக்ஸ் லெசன்ஸ்லேருந்து கவர் ஆகக்கூடிய டாப்பிக்லேருந்து மரபியல் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாரம்பரிய பண்புன்னு சொல்லுவாங்க ஜீன் ஜீன் ப்ளஸ் டிக்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் அதோடைய எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் ப்ளஸ் டெக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்னது ஜெனட்டிக் சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய பாரம்பரிய பண்புகள் நம்மளுடைய ஹெரிடிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியதான் இந்த மரபியல் ஸோ இந்த மரபியலின் தந்தை யாருன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸ்கூல் வரைக்கும் எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் மரபியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் கிரிகர் ஜோஹர் மெண்டல் ஓகேங்களா மெண்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ஒரு ஆஸ்திரிய நாட்டை சார்ந்த ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரிய நாட்டை சார்ந்த ஒரு அறிவியலார் ஸோ இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸோ மீதி மற்ற ஆப்ஷனை நம்ம அப்படியே சும்மா பார்ப்போம் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஜோஹர் மெண்டல் தான் ஆன்சர் அடுத்தது ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி ஹியூகோ டேவரிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் பி ஹியூகோ டேவரிஸ் ஸோ இந்த ஹியூகோ டேவரிஸ் யார் அப்படின்னா மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா திடீர் மாற்றத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹியூகோ டேவரிஸ் திடீர் மாற்றத்தின் தந்தை நெக்ஸ்ட் ராபர்ட் ஹூக் ஆப்ஷன் சி ராபர்ட் ஹூக் இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செல் இருக்கு இல்லையா செல் என்பது ஒரு மிக சிறிய அறை செல் பயாலஜியில் இருக்கும் செல்லை கண்டுபிடித்தவர் செல் என்பது ஒரு உயிரியின் அடிப்படை அழகு அந்த செல்லை கண்டுபிடித்தவர் ராபர்ட் ஹூக் ஆப்ஷன் டி பாருங்கள் லின்னேயஸ் லினேயஸ் மீன்ஸ் கரோலஸ் லின்னேயஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கரோலஸ் லின்னேயஸ் யாருன்னா பை நாமன் கிளேஸ் பை நாமன் கிளேசர் இரு சொல் பெயரிடும் முறையை கண்டுபிடித்தவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரோலஸ் லின்னேயஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க 
binomial clature father of binomial clature irisol pairedu murayin thandai so the right answer is marabialin thandai endru alaikapadubavar option a mendel okay va next adutha question vembu marathin ariviyal pair okay la vepa marathudaiya ariviyal pair kekkranga so vepa marathudaiya ariviyal pair appdin solrappo option d is the right answer azadiyatta indica okay la அசாடியக்கா இண்டிகான்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வேப்ப மரத்துடைய அறிவியல் பெயர் ஸோ அறிவியல் பெயரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக எல்லாமே போய் படிக்காமல் முக்கியமான அறிவியல் பெயர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அரிசி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரேசா சட்டைவா பீஸ் இருக்கு இல்லையா பட்டாணி தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எது என்ன பைசம் சட்டைவம் மனிதனுடைய அறிவியல் பெயர் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் இந்த மாதிரி மாங்காவுடையது மாஞ்சிபெரா இண்டிகா ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான அறிவியல் பெயர்கள் நமக்கு தெரியணும் இதிலேருந்து நமக்கு ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு வரும் புரியுதுங்களா அடுத்து எய்ட்ஸ் நோய்க்கான கீழ்கண்ட எந்த மருந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எய்ட்ஸ் ஓகேங்களா எய்ட்ஸுங்கிறது எந்த வைரஸால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்ட்ஸ் என்பது முதல்ல எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தால் வருதுன்றது நமக்கு தெரியணும் எய்ட்ஸுங்கிறது எய்ட்ஸ் என்ற நோய் ஹெச்ஐவி வைரஸால் நமக்கு ஏற்படுகிறது ஸோ இது ஒரு வைரஸ் நோய் வைரஸால் மனிதனுக்கு உண்டாகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நோய் ஓகேவா இந்த நோய்க்கான கீழ்கண்ட எந்த மருந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது எய்ட்ஸ் ஒரு உயிர் கொல்லி நோய் எய்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு மெடிசன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல பட் இந்த மெடிசன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெடிசன் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன் சொல்லலை இந்த மெடிசன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய வாழ்நாளை அதிகப்படுத்தும் மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் பி ஏ இஸ் அ டி அசிட்டோ டைமடின் என்ற ஒரு மருந்து தான் எய்ட்ஸ் நோய்க்கான இந்த மருந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது வாட் ட்ரக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் எய்ட்ஸ் ஸோ எய்ட்ஸ்க்கு ஒரு உயிர்கொல்லி நோய் ஸோ எய்ட்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின் என்ன பாட்டில் கேட்குறாங்கன்னா ஸோ இந்த அசிட்டோ டைமடின் இதோட அப்ரிவேஷன் ஏ இஸ் அ டியோட அப்ரிவேஷன் அசிட்டோ டைமடின் புரியுதுங்களா ஸோ கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இந்த அப்ரேஷனும் கேட்டிருக்காங்க இது எய்ட்ஸ் வந்தால் அவங்களுடைய வாழ்நாளை அதிகரிக்க உதவும் மருந்தை தவிர எய்ட்ஸ்க்கான தடுப்பு மருந்து கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ எய்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெச்ஐவி வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸ்லேயும் அது என்ன வைரஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் இட் இஸ் அ ரெட்ரோ வைரஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஐவி வைரஸில் என்ன கேட் கேட்குறாங்க கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஜீனோம் வகையை கேட்குறாங்க ஹெச்ஐவி வைரஸ் என்ன ஜீனோம் வகையை சார்ந்தது அப்படின்னா ஆர்என்ஏ வைரஸ் எய்ட்ஸ் ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸ் இஸ் அ பிளான்ட் அனிமல் வைரஸ் ஹெச்ஐவி ஒரு விலங்கு வைரஸாக இருந்தாலும் அது ஆர்என்ஏ வைரஸ் வகையை சார்ந்தது புரியுதுங்களா ஸோ எய்ட்ஸ்க்கான நோய்க்கான கீழ்கண்ட எந்த மருந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆப்ஷன் பி அசிட்டோ டைமடின் ஸோ இன்னையோடைய கிளாஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த கொஷின் பேப்பர் எப்பயுமே கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் எப்போ பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் பார்க்கணும் ஸோ கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன்றது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கான ஆன்சரை கிளிக் பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஸோ படிக்க படித்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோன்னா அதை மக்கப் பண்ணுற விஷயமா ஆகிடும் எந்த எந்த ஒரு விஷயத்தும் மக்கப் பண்ணி எழுதுகிறப்போ நம்ம மறந்துடுவோம் ஸோ தரோவாக அந்த சாப்டர் இப்போ டிசீஸ் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா தரோவாக படிச்சுட்டு ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் டிசீஸில் என்னென்ன கொஷின் வந்திருக்குன்றத நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸு கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ